a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com o vosso E para que esta súplica, esta nossa adoração, nosso louvor, seja pleno, consciente e ativo, nós precisamos nos reconciliar com Ele. Por isso, convido a cada um de nós a fazermos um exame de consciência, a revermos os nossos pecados e a invocar o perdão de eles cantando. Deixemos um pouquinho os nossos olhos e ao som da guitarra, meditemos um pouquinho. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. 
Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em nós. Mas, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos morá ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas Faça crescer a ação de graças a Deus para a glória de Deus. Palavras do Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvistes o que foi dito, não cometerás a mulher. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu a mulher com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti a ocasião do pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder o sol de teus, de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti a ocasião do pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também que se divorciar de sua mulher tem uma certidão, uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da Salvação Ouviste o que foi dito, não cometerás o que eu Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e a desejar com seu coração, já cometeu a dúvida. Eu, porém, vos digo, toda mulher que olhar para um homem e o desejar com seu coração, já cometeu a dúvida. Se o teu olho direito é ocasião de pecado, arranca-o. Se a tua mão direita ou esquerda é ocasião de pecado, corta. É melhor entrar manto ou coxo no reino dos seres do que ter todo o teu corpo e ir jogar, ser jogado no inferno. Foi dito que se divorciar da sua mulher, passe em uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por, por situações de relações ilegítimas, uniões irregulares, ilegítimas, faz com que a sua mulher cometa a dor Palavras muito difíceis, palavras que, contando somente com as nossas forças, nós não somos capazes, porque o coração do homem é saciado de ambições, quanto mais tem, mais que, porque no nosso dia a dia, Basta abrir os olhos, começarmos a cobiçar, a desejar, começarmos a invejar, começarmos a cometer mil e uma faltas, mil e um crimes e pecados, por causa da nossa humanidade, por causa das nossas limitações, por causa das nossas vaidades por causa das nossas ambições, por causa daquilo que Paulo vai dizer. Nós somos fracos, trazemos, nós trazemos o tesouro em vasos de barro. Trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus. Ou melhor dito, somente nós conseguimos viver sem fazer pecado, contando com a graça de Deus. São expressões muito comuns sobre Deus, porque se não fosse, já teria caído, já teria falhado. Mas, Paulo nos faz lembrar que apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, nós somos e fomos e seremos para sempre objeto de escolha do próprio Deus. E, dando sequência, ele diz, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Não vencidos por quê? Porque Deus atua e age em nós. Nós somos, somos atingidos, somos expostos, somos perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por todos os lados e sempre levamos em nós os sofrimentos mortais de Jesus para que o poder e a força dEle se manifestem em nós. E quando o poder e a força de Jesus se manifestem em nós, 
em tudo nós seremos triunfantes, vencedores. Porque Paulo nos aconselha, através do exemplo próprio de vida dele, tudo posso naquele que me fortalece. Continuando, Paulo, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Se morremos com Cristo, também com Cristo nós temos a certeza de que havemos ressuscitado. Porque a nossa natureza mortal, ela é superada pela natureza divina. Assim, morre. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Paulo faz como que um exórdio, uma exaltação à comunidade de Coríntios. Nessa altura, Paulo estava preso, Paulo estava, tinha vida em Cristo e qual foi o motivo desse, dessa prisão? Foi por ele ter anunciado o Evangelho às comunidades para onde ele teve que passar, dentre as quais se destaca a comunidade de Corinto. Encontra privilégio e prazer nos sofrimentos que ele passa, porque por causa desse tesouro que ele traz dentro dele e que por, em função desse tesouro ele sabe que triunfará em todos em todos e em tudo sustentados pelo mesmo espírito de fé conforme o que está escrito eu creio, por isso falei mas também cremos e por isso falamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com ele e nos colocará à sua direita. Então, a nossa fraqueza será superada pelo poder e a fortaleza divina. As nossas quedas serão superadas e fortalecidas. As nossas debilidades serão amparadas pela fortaleza do Pai. E mais, mesmo que nós morramos, nós haveremos de ressuscitar. Por quê? Porque nós temos alguém que ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, conforme as Escrituras, está sentado à direita de Deus, conforme as Escrituras, e de lá Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que, tendo trazido o tesouro de barro, o tesouro em vaso de barro, permanecerem firmes, apesar das quedas, apesar das suas fraquezas, não se, não se deixarem abatidos, não se deixarem vencidos, não se deixarem desamparados, nem tampouco aniquilados, estes vão de triunfar, porque Cristo, que é a sua vida, a sua força, os levará à glória eterna. E tudo isso é por causa de vós. Paulo, volta. Se ele estava passando por aquela situação, foi por causa dos cristãos de Corinto. Foi por causa dos cristãos de Galácia, foi por causa dos cristãos de, de Roma, foi por causa dos cristãos de Cabeçuda, foi por causa de cada um de nós que os homens fortes, enviados por Jesus, derramaram a sua vida, que hoje nós nos chamamos de mártires. Foi por causa do Evangelho, da difusão do Evangelho, que muitas mulheres conheceram a morte, mas a morte não foi o fim. O fim é a glorificação. Até porque hoje nós os chamamos de santos, dentre os quais citamos São Pedro, o nosso padroeiro, e que dentro de breve nós iniciaremos a nossa festa. Para dizer que todos aqueles, como São Pedro, como Santo Antônio, cuja festa celebramos ontem, foram firmes e hoje são santos, assim todos nós. Eles foram homens como nós. Eles foram fracos como nós. Eles foram tentados como nós. Mas todos eles conseguiram vencer as tentações, as dificuldades, os problemas, as doenças, graças àquele que nos amou. E aquele que nos amou é o mesmo que nos adverte, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Então é necessário que todos nós nos conservemos, mantenhamos a, a, a chama da nossa fé acesa, que nós nos policiemos, que nós vigiemos, que nós rezemos, para que em tudo nós possamos 
ser vencedores. A chave do ouro para que nós possamos vencer as tentações, os deslizes, as fraquezas, consiste em duas palavras, vigilância e oração. Vigiai e orai para não cairmos no pecado. Porque quando a gente abre os nossos olhos, os olhos da fé, nós olhamos com carinho, olhamos com amor, olhamos com ternura, olhamos com bondade, olhamos com solidariedade, olhamos com partilha, olhamos com o próprio olhar divino. E quando nós nos policiamos no ouvido, nós filtramos os nossos ouvidos, ficam como por um filtro que só permite entrar tudo aquilo que nos constrói e nos edifica. Quando nós nos policiamos nos nossos pensamentos, nada dos pensamentos ruins acontece conosco. Aliás, eles podem vir, mas nós conseguiremos, de, 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 nós conseguiremos desfazermos deles e então não nos contaminarão. Nós não, não removeremos, nós não cairemos na depressão. Quando nós nos policiamos naquilo que sentimos, os nossos sentimentos se tornam sentimentos santificantes. E quando nós nos policiamos com o nosso paladar, com aquilo que nos sacia somente, nós não, não caímos no pecado da lula. Nós não pecamos no pecado, não caímos no pecado da ambição. Nós não caímos no pecado da soberba, nem tampouco da prepotência. Quando nós nos policiamos para os lugares onde nós vamos, quando nós nos policiamos nas nossas palavras, nós não usamos palavrões, nós não xingamos, nós não é, criamos um ambiente deturpado, nós não desviamos é, tudo aquilo que a gente faz. Quando nós nos policiamos nas nossas ideias, nós lançamos ideias que edificam e que constroem. Agora, quando nós não nos policiamos nesse sentido, os cinco sentidos, e para não falar dos seis sentidos, que o prometo a psicologia faz conclusão, nos levam ao pecado, que se tornam as janelas por onde o diabo entra e então nos derruba. Nós nos policiamos, mas corremos o risco de não termos forças para lutar. A preguiça pode bater a nossa porta, mas se nós nos policiamos na oração, nós rezamos, nós ganhamos forças para dizer, não é isso. Nós não ficamos parados assistindo o perigo chegando à nossa porta, entrando em nós, na nossa casa e nos derrubar. Porque a oração é que nos dá forças, energias suficientes para lutar contra todas as tentações, contra todo tipo de pecado e não nos faz vencedores. Eis a razão do porquê Jesus disse, Vigiai e orai para não cair no pecado. Quando você se policia, a beleza de uma menina levará você a louvar a Deus. Quando você se policia, a beleza de um jovem, de um rapaz, levará você a louvar a Deus. E talvez até você diga, bendito seja Deus que fez esta criatura maravilhosa. Deus fez tudo tão perfeito. Deus é maravilhoso e que Ele seja louvado hoje e sempre por ter feito esta criatura. Fala, faremos nossas as expressões de São Francisco de Assis, que chamava tudo e todos de irmãos. A irmã Sol, o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Gato, o irmão Cachorro, o irmão Frio, o irmão Calor e criaremos um espaço totalmente santificante e santificador. E tendo criado o espaço santificante e santificador, nós estaremos dia após dia caminhando para aquilo que Paulo nos acaba de dizer. Embora atingidos pelo flagelo da fraqueza, nós nos tornamos vencedores, porque nessa altura, no momento mais difícil da nossa vida, ele se manifesta ao poder e a ação de Deus na nossa vida. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, esperando, pois, que na vigilância e na oração sejamos 
vencedores do pecado que tem como fruto a própria morte. Em pé, digamos com muita fé e confiança, atender, Senhor, a nossa prece. Tomai, Senhor, a igreja sempre mais aberta a todos e misericordiosa para com os pecadores. Atendei, Senhor, a nossa prece. Amparai os pastores da igreja para que sejam firmes nas provações. Atendei, Senhor, a nossa prece. Ajudai-nos a guardar os tesouros da fé e do compromisso cristão. Atendei, Senhor, a nossa prece. Dai a abundância da vossa graça aos que vivem em matrimônio. Atendei, Senhor, a nossa graça. Fortalecei os casais e ensinem empenho por viver o amor e superar atitudes autoritárias. Atendei, Senhor, a nossa graça. Atendei, Pai, de bondade as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, nem tampouco a nossa fraqueza, mas sim pela vossa infinita misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso.
da santidade, santificar vós que esta juventude de nós supera os vossos espíritos, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e o Senhor nosso. Santificar nós o Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De boa mão, fica a ceia de bom em suas mãos, de braço no momento e deu a ser discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor na vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição. Nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e os agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Que nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e nosso corpo.
Felizes os convidados para sair do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou Por sermos poucos aqui dentro da igreja, a gente vai comungar mais duas espécies, do corpo e do sangue de Jesus. E gostaria que as pessoas que viessem a comunhão comungassem na boca e não na mão.
que vai mudar a luz em relacionamentos. Eu quero ser um, um oleiro que vai me dar aquela forma que Deus pensou para me resacionar essa criança. Olhe para mim. Eu estou olhando para você lá. Que eu me sinto profundamente. Joga-se aos meus pés. Refugia-te do meu lado dela. Eu estou aqui para me fazer sorrir. Eu estou aqui porque me amo. Eu estou aqui porque quero que você sorria. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja e tenha dignidade. Eles possam 
obter as graças e bênçãos que estão pedindo. A vossa mãe está entre nós, Jesus. Por isso, a ela também não nos confiamos. A ela nós imploramos que nos cubra com o seu lado. Que a vossa bênção, Jesus, seja derramada sobre isto que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Representados nesta mesa e aquilo que cada um de nós trouxe no seu coração. Através desta água que será aspergida sobre cada um deles e sobre todos nós, sejamos restabelecidos, fortalecidos, sejamos vasos reconstruídos, vasos renovados, vasos de barros, mas que trazendo o tesouro da boa nova, se contagiam e se deixam transformar em vasos preciosos, em cristais. Por isso, Senhor, toca-nos através desta água, abençoe-nos através desta água, fortifica-nos através desta água, lavai-nos através desta água, unidibriai-nos através desta água.